involved in teaching as well as monitoring of teachers. I'm Arthur Vicky, I'm a student of Karachi University. I'm working with Atmaat Pakistan. Karachi University, you're working? Women's studies. Now you're going to get into using yourself feature, so we like to have your attention. Is that the logic? Oh. What is the logic? Oh, that has now become obsolete. Once again, please. Anyhow, anyhow, we will be able to see two questions. One is a small session, but in the main session, if you want to know, then there will be a lot of people who can know. Anyhow, in my opinion, maybe Tom can also be able to see you. So, we will have a lot of time. I will give you a lot of time. In my introduction, I will be able to teach and train in teaching and training for the past one year. In which we have some universities and some corporations and some trainings with IBA. Especially my background is in pharmaceuticals. And besides, I can tell you that there is a PR function that is in the media area. As a medical doctor, I have been working in marketing and I have been working in marketing. और इट्स गुड आप लोगों के दुनिया बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक अच्छा सा फोरम मिला हुआ है और काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड यहाँ पर मौजूद है और हम आज जो डिस्कशन करने लगे हैं वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आज कुछ ऐसा नहीं है कि कोई टीचर होगा या कोई लेक्चर हो रहा होगा हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और उसमें मैं भी इसी नियत से आया हूँ कि काफ़ी कुछ आप लोगों से भी सीखें तो हम इस प्रेमिस के साथ कि हम एक दूसरे से सीखेंगे और कुछ डिस्कशन भी हो रहा होगा तो हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और टाइम घड़ी हम देख रहे थे घड़ी तो हमें टाइम बता रही होती है लेकिन कैलेंडर में क्या बता रहा होता है एनीवन डेट्स डे डेट्स एंड डे बता रहा होता है और वो किस चीज का यूनिट है एयर किस चीज का यूनिट है कैलेंडर में क्या बता रहा होता है मंथ्स वीक्स ठीक है लेकिन जो पैरामीटर जो नापा जा रहा होता है डेट इस अगेन टाइम टाइम और एक बिगर और एक लार्जर लेवल पे और मैं आप लोगों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करना चाहूँगा कि आप जो लर्निंग है मैं बिलीव करता हूँ और मैंने इसको ऑब्जर्व खुद भी किय यानी आप दूसरों से देख के सीख रहे हो ऐसा नहीं होता है कि टीचर है या कोई इंस्टीट्यूट है या सिलेबस है या एक बुक है आपने अगर सिर्फ उसी को पढ़ लिया तो आप उससे सीख रहे हैं मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि आप अपने बराबर वाले से बहुत कुछ सीख रहे होते और ये हकीकत है इसको मैं आपके सामने ऐसे रखूँगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे टीचर्स मैं समझता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिनसे मैंने बहुत इम्पैक्ट किया और उन्होंने मुझे बहुत रूम किया लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक साथी भी था आईडीए में और जिसने मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा चेंज किया उसका रीजन ये था कि हम अक्सर उलझे रहते हैं टाइम मैनेजमेंट और दिन के जो 12 घंटे या 24 घंटे उसकी मैनेजमेंट में हम बैठ के रहते हैं लेकिन उसने जो मुझसे बात की वो टाइम मैनेजमेंट ही थी लेकिन एक बिगर स्केल एंड देट इज लाइफ मैनेजमेंट उसने मुझसे ये बात की कि देखो पराज वो भी एक डॉक्टर था मेडिकल डॉक्टर और फिर वो आई से वो एम बी रहा था और मेरी तरह वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। The difference being कि वो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ पे जिस तरीके से फोकस था और जिस तरीके से उसने प्लान किया था, वो यकीन है ना ऐसी थी कि जिससे बहुत कुछ सीखा जा सके। And that was कि उसने काफी एडली एज में शादी कर ली थी। और जब हमारा डिस्कशन हुआ तो उसने उसी बात की थी। � and then he told me to calculate and say, look, if I marry this age, and you can say that this is almost like a life expectancy. Two, that you have the other externalities, that you have to live and live and live and live and live and live. But you have to know that an average age, that an average age is how much life expectancy in Pakistan is. So, you know that, you can see that my son or my children लाइफ के किस स्टेज पे हूँ और उससे ये बात नजर आई कि आप जो है वो ठीक है आप घंटे भी प्लान कर रहे होते हो आप जो है वो 
बीच भी प्लान कर रहे हो मंथ भी प्लान कर रहे हो लेकिन अगर आप बिगर उस पर देखें तो आप लाइफ कोई प्लान करते हैं और लाइफ कोई प्लान करना चाहिए सो द पॉइंट इज हम थोड़ा सा एक बिगर परस्पेक्टिव भी लेते हैं द रीजन मीन कि हम ये देखेंगे कि लाइफ भी आप कह सकते हो कि दिस मीन्स के किस चीज़ का एक यूनिट है क्या चीज़ क्या चीज़ उसमें ये जो रही टाइम बेसिकली लाइफ भी टाइम ही है ठीक है और ये आवर्स और आवर्स तो बहुत ही छोटे तो आप ये देख सकते हैं कि मंथ्स और एयर्स और आपकी पूरी लाइफ जो है वो टाइम का टाइम के का पहले बैठे अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो टाइम को मैनेज करते हैं कितने लोग आप टाइम मैनेज करते हैं एक वर्ड आप करते हैं एक वर्ड सब करते हैं कोशिश करते हैं वर्ड अच्छा और ठीक है मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट एक बिल्कुल एक टर्म बन गई है और टाइम मैनेजमेंट के टर्म से ही हम चीज़ों को देखते हैं मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ को देखने के मुख्तलि ज़्यादा हो सकते हैं ठीक है मतलब ये तहा मुझे तला मुझे यहाँ इस तरफ से देख रहे हैं जबकि मजूर साहब मुझे उस तरफ से देख रहे हैं हो सकता है कि इस तरफ से मैं किसी और तरीके से देख रहा हूँ वहाँ से किसी और तरीके से देख रहा हूँ लेकिन ये बड़ा मैटर करता है कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं तो समटाइम्स ये भी ज़रूरी है कि हम फिक्सेट ना हो जाएँ कि हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं जैसे मसूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की इसको हमें डिफरेंट जावे से हमें देखना चाहिए कि हाँ ठीक है हम बात कर रहे थे कि आप जो है वो कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं टाइम की घड़ी की और वीक्स की और आवर्स की और कैलेंडर की लेकिन क्या हम वाकई टाइम को कंट्रोल कर रहे होते हैं या टाइम को मैनेज कर रहे होते एग्जैक्टली exactly. और आई गेस की ये अप्रोच हमें इनकलगेट करने की अपने अंदर जरूरत है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर, करते हम बेसिकली अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं टाइम को एलोकेट कर रहे होते हैं आप ये कह सकते हैं टाइम को आप एलोकेट कर रहे हैं लेकिन बेसिकली आप मैनेज खुद को ही कर रहे होते हैं और आप अपनी एक्टिविटीज हैं उसी हिसाब से आप डिजाइन करते हैं और आप उसी हिसाब से चीजों को टाइम दे रहे होते हैं और मेरे ख्याल से काफी लोग यहाँ पे दूसरे कॉन्सेप्ट से भी वाकिफ होंगे जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बी वेरी मतलब कौन है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर जो जो लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जानते हैं बताना चाहेंगे कितने लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से वाकिफ है ओके okay. अच्छा इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो भी चीज है उसकी कोई ना कोई एक कीमत होती है ये चेयर है इसकी कोई कीमत ठीक लेकिन अगर हम ये चेयर लेने जाए लेट सपोज मार्केट में तो हो सकता है इसकी कीमत तो एक, एक हजार रुपये हो लेकिन जब आप लेने जाएंगे आप गाड़ी से जाएंगे ड्राइव करेंगे आप टाइम लगाएंगे हो सकता है आपको पार्किंग के लिए आपको पार्किंग के चार्जेस पे करने पड़े और आपको फिर क्या होगा कि आप मे भी क्या आप जॉब करते हैं तो आपने अपने जॉब का टाइम फोगो करना पड़ेगा अगर आप ठीक है जॉब के टाइम के बाद भी जा रहे हैं तो आपने फैमिली का जो टाइम है उसकी उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा तो बेसिकली इसकी जो कॉस्ट है वो एक सिर्फ उसकी वो पैसे नहीं है जो आप दे रहे हैं इसके लिए उसमें और बहुत सारी चीजें शामिल हैं ठीक और इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह दिया जाता है कि अगर आप ये चेयर लेते हैं तो इस ऑप्शन पे जाने के लिए आप आपके आपको कितना कॉस्ट इनकर करनी पड़ी टोटल कॉस्ट ठीक और अगर हम इस पूरे सिनेरियो में इस चीज को देखें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है क्या क्या मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई लाइज विथ मी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट है जो आप किसी भी चीज़ या किसी भी ऑप्शन को अवेल करने के लिए पे करते हैं यानी अगर आप वो काम नहीं करते तो आपके पास क्या रिसोर्सेज होते हैं और अगर आप अल्टीमेटली टाइम को देखें तो टाइम एक, एक बड़ी स्केर्स रिसोर्स है क्यों क्योंकि हम टाइम जो है वो जो आप टाइम यहाँ पे लगाए हो सकते हैं वो टाइम आप कहीं और पे लगाए ठीक है तो उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और आई गेस के चूंकि टाइम सबसे स्केर्स रिसोर्स है ठीक है मतलब और दूसरी रिसोर्सेज आपके पास बहुत अवेलेबल है लेकिन टाइम को अगर हम देखें तो स्केर्स हमारे पास एक लाइफ है एक टाइम है आपके पास दिन में चौबीस घंटे और वही चौबीस घंटे आपके पास हफ्ते में सात देने साल में वही तीन सौ पैसठ देने तो वही स्केयर्स है अब आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा ऑप्शन अवेल करते हैं दिस मीन्स कि इसकी जो क्रिटिकल अहमियत है टाइम भी स्केयर्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आई गेस इस पर लेकिन जो मैं पॉइंट आप लोगों से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वही है कि आप जो टाइम कहीं पर लगा रहे हैं 
दिस मीन्स की वो टाइम आप कहीं और पर भी लगा सकते हैं और वो असल आप उसकी कीमत है आई एस की ये नया चीज़ों को देखने का अंदाज हो सकता है लेकिन उसके इसके साथ एक चीज़ हम ये जरूर चाहेंगे कि इसको हम इस तरीके से देखें कि हम टाइम को मैनेज करने के बजाय हम खुद को मैनेज कर रहे होते हैं और टाइम जो है उसको एलोकेट कर रहे होते हैं और हम टाइम में डिसीजन ले रहे होते हैं हम टाइम अपना कहाँ पर लगाएंगे अच्छा मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा और वोकल हों थोड़ा सा और पार्टिसिपेट करें और थोड़ा सा मेरे ख्याल चूँकि शुरू भी किया है और इस हवाले से मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ग्रुप की डायनामिक्स हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने में थोड़ा सा पहले तो मैं चाहूँगा मे भी आप लोगों से बहुत सारे लोग जो है वो दिन भर काम के बाद थके होंगे ऐसा है ऐसा है आप लोग बिल्कुल इतमान से रिलैक्स होकर बहुत इतमान से चेयर पर बैठ सकते हैं और चेयर का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं एक चेयर ही मजे के लिए यू शेयर तो आप लोग बिल्कुल इतमान से बैठिए बल्कि एक काम है और करता हूँ चूँकि हम थोड़ा सा डायनामिक सेट करने लगे तो वाई नॉट मेक इट अ बिट मोर कैजुअल और हम सो थोड़ा कैजुअल लेके चलते द रीजन बी आई वॉन्ट यू गाइज टू बी मोर पार्टिसिपेटिव और रिलैक्स हो जाए मेरे ख्याल में आई एम दिस टाइम टाइम डेट मी रिमूव ओके तो हम थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं और इसका देखिए कोई भी लर्निंग है या कोई भी ट्रेनिंग है उसका एंड रिजल्ट क्या है कि इट्स नॉट अबाउट इंप्रेसिंग एनी वन इट्स नॉट अबाउट लर्निंग बेसिकली क्या है एनी जो मुझे बताना चाहिए कि लर्निंग क्या होती है एनी वन एनी स्मार्ट है तला क्या हो गया तुम्हें कमॉन पार्ट ऑफ द स्कीम है कमॉन वट लर्निंग इट्स गुड देखिए इट्स गुड टू बी पार्टिसिपेटिव इट्स गुड टू टेक इनिशिएटिव और हम ये डायनेमिक सेट करने लगे इसमें मैं सिर्फ ट्वेंटी परसेंट बोलूंगा एटी परसेंट आप लोगों ने बोला ओके आई थिंक लर्निंग इज बेसिकली गेनिंग नॉलेज इट कुड बी फ्रॉम बुक्स इट कुड बी फ्रॉम पीपल इट कुड बी फ्रॉम एनीथिंग बेसिकली इन वर्ड ठीक है आपकी बहुत बहुत अच्छी डेफिनेशन इससे बेहतर कोई मुझे बता सकता है लेडीज आगे जा रही हैं तो मैं भी कुछ बोलूं जी श्योर सर Sure. <laughs> learning is a process to know something which we already do not know. Something new. ठीक है ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है। मेरे पास कोई चीज है कि मैं जानता ही नहीं जिस चीज के बारे में आपने बताया इन्होंने बताया मैंने वो सीखी है डेट इज लर्निंग। ठीक है ये भी एक चीजों को देखने का कितना और ये जो आप बता रहे हैं ना टाइम इज मनी ना इट हैज बिकम एन ओल्ड कांसेप्ट। अब तो लोग कहते हैं टाइम इज मोर देन मनी। एग्जैक्टली exactly. हमने बात की कि मनी तो ठीक है वो मनी टाइम जो ज्यादा स्केल है नो डाउट आपकी बात बिल्कुल सही है बिल्कुल सही लेकिन ये एक्चुअली मुहावरा है और इस मुहावरे का उर्दू में तर्जुमा ये बनता है कि टाइम जो है वो कीमती है अच्छा हम बात कर रहे थे कि लर्निंग लर्निंग बेसिकली तब्दीली है लर्निंग एक तब्दीली का नाम है द पॉइंट इज कि आप लोग जब इस सेशन में आए और जब सेशन से जाएंगे तो एक तब्दीली लानी है और तब्दीली उस वक्त कभी भी नहीं आ सकती जब हम रिजिड हुए हों हम कहेंगे दिस इज माई ओल्ड कॉन्सेप्ट दिस इज माई ओल्ड माइंड सेट एंड आई एम नॉट गोइंग टू फोल्ड आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अप आई एम गोइंग टू स्टेक तो उस वक्त में वो तब्दीली कभी नहीं आ सकती वो तब्दीली लर्निंग बेसिकली तब्दीली है आपके माइंड सेट में आपके एटीट्यूड में एंड देन फिर अल्टीमेटली आपके बिहेवियर में जाहिर होती है और तभी अक्सर कहा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है बहुत मैटर करती है कि आपने जो ट्रेनिंग की क्या आपने अपने काम के अंदर उसको लगाया या नहीं लगाया उसके लिए एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है यू नो व्हेन यू हैव कोई बात के हां रिजिडिटी में नहीं होता जरा सा ओपन माइंड के साथ बंदा कोई कोई भी चीज सुन ले यू नो इट कुड बी अगर जस्ट इंटरेक्शन भी उससे भी बंदा सीख रहा होता है मगर जब आप एक क्लोज्ड फ्रेम ऑफ माइंड लेके बैठे हैं कि यू आर परफेक्ट यू नो एवरीथिंग और दूसरा बंदा तो बस बोल रहा है तो उससे कोई फर्क आई फील के इट डजंट हैव एनी इंपैक्ट 
बिल्कुल ऐसे ही है और अक्सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि एक टेंस वाली सिचुएशन आ रही होती है लोग जो है वो चैलेंज करते हैं लेकिन वो भी एक अच्छी साइन है इस हद तक कि लोग सोच रहे होते हैं कि क्या ऐसा है या क्या ऐसा नहीं है और जब वो चीजें टेबल पे आती हैं तो फिर वी आर बेटर एबल टू कन्फ्रेंट और वी आर बेटर बेटर एबल टू कन्विंस दें तो आई गेस कि ये भी एक अच्छी साइन है एंड हम आगे मूव करते हैं इस प्रेमिस के साथ कि हम एक तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स डिफर करते हैं और मेरे ख्याल से शायद ह्यूमन बींग्स की खूबसूरती भी आपको क्या कहेंगे ह्यूमन बींग्स की खूबसूरती क्या होती है एग्जैक्टली उनकी यूनिकनेस हर कोई यूनिक होता है और पर्सनैलिटी टाइप जो है बड़ी डिफर करती है मैं जैसा हूँ हो सकता है कि मोहसिन साहब जो है वो डिफरेंट होंगे तलहा जो है वो डिफरेंट एक उनकी पर्सनैलिटी होगी और एक डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट अंदाज से सोचते होंगे और एक डिफरेंट आप कह सकते हैं कि अपने साथ कॉम्बो और एक अपना पैकेज उनका डिफरेंट होगा तला हो सकता है बचपन से ही बड़े ऑर्गेनाइज और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ये लेट हो ऐसा है काफी सारे लोग एक सर्टेन पर्सनैलिटी टाइप जो है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बाय बर्थ बड़ी अच्छी होती है और मे भी उस अगर उस टाइप के कुछ लोग अगर यहाँ पे मौजूद हैं ना तो हो सकता है कि वो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे डॉक्टर फराज आप क्या मछली के बच्चे को तैरना सिखाएंगे हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा लेकिन द पॉइंट इसके जो दूसरी टाइप है उसको बड़ी ज़रूरत है कि वो कुछ कॉन्सेप्ट को सीख ले और अपनी जिंदगी में लगा द रीज़न भी टाइम मैनेजमेंट के लैब्स की वजह से मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि लोगों ने बहुत ह्यूज हेफ्टी प्रोसेस पे किए एक ट्रेनर है एक कंसल्टेंट है जिनके साथ मैं भी एसोसिएटेड रहा <coughs> एक दफ़ा वो काहरा गए और उन्होंने जब वो वापस आने लगे तो उन्होंने कहा कि मतलब आधे घंटे का रास्ता है एक घंटे का रास्ता है मैं दो घंटे पहले निकल जाऊँगा तो आराम से पहुँच जाऊँगा अब वो दो घंटे करते करते वो डेढ़ घंटे पहले निकले लेकिन रास्ते में ट्रैफिक ना था और जब वो पहुँचे वहाँ पर तो उनको बोर्डिंग अलाउ नहीं की अक्सर मजामी उर्दू में लिखा होगा अहमियत गया वक्त कभी हाथ आता नहीं ठीक है और बहुत सारी पोइट्री और बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी या टाइम पे बड़ी बहुत पोइट्री आपको तो नज़र आ रही होती है कि बैर पोइट्री तो हम सुनते रहेंगे लेकिन सेल्फ इवेल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप सोचें अपने बारे में सोचेंगे क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लेट फीस पे करनी पड़ी क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका बिल जो है वो लेट हो गया और क्या कभी ऐसा हुआ कि आप ऑफिस के लेट हो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने डेडलाइंस मीट ना किए हों आपका प्रोजेक्ट सही टाइम पे ख़त्म ना हुआ क्या ऐसा हुआ है या क्या ऐसा नहीं हुआ अच्छा मैं ये नहीं पूछूंगा मैं आप लोगों से क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को डाइवर्स ना करना चाहें लेकिन मैं मैं अगर अपनी बात करूँ टू बी ओपन ना देखिए द पॉइंट इज कि अगर आपने किसी से कनेक्ट होना है यू हैव टू बी ओपन आप छुपा के या यूँ करके आप किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते बिल्कुल वैसे ही कि आपने जब कोई चीज़ डेटा ट्रांसफर करना है तो आपने यूएसबी कनेक्शन या कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाना पड़ता है ठीक है तो मैं आपसे अपनी एग्जाम्पल शेयर करता हूँ मैंने लेट फीस भी पे की है मैं जो वो एग्जाम से भी लेट हुआ एंड यू नेम इट मैं प्रोजेक्ट्स में भी लेट हुआ हूँ ऐसा भी हो मैं ऑफिस में भी लेट हुआ हूँ और ऑफिस में भी एक से लेट गया हूँ ऐसा भी हो ठीक है दो बॉडी इज परफेक्ट और मैं ये बात कर रहा हूँ कुछ लोगों के कि के अंदर ही एक चीज़ इनबिल्ड होती है तो टाइम को बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा होता है लेकिन कुछ लोग बहुत इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए खुद को कैसे मैनेज किया जाए देखिए आपने अक्सर ये देखा होगा जो लोग बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं तो उनके आप टेबल देखें तो बड़ी ऑर्गेनाइज है बड़े सलीके से और बड़े तरीके से रखी हुई है या जब वो ड्रेसिंग कर रहे हैं ड्रेसअप हो रहे हैं तो बहुत ही परफेक्टली जो है उनकी जो टाई है वो बड़ी बड़ी अच्छी सी लगी हुई होगी बड़ी अच्छी सी ड्रेसिंग होगी तो यूजली इस टाइप के लोग आप बहुत सारी चीज़ें जस्ट आप लुक से भी अंदाजा कर सकते हैं अक्सर इस टाइप के लोग जो है वो टाइम भी अच्छा सा मैनेज कर रहे होते हैं इन जनरल मैं आपसे बड़ी रफ सी बात कर रहा हूँ मैं बहुत डेप्थ भी नहीं जा रहा पर्सनली टाइप की लेकिन मैं आप लोगों से जो चाह रहा हूँ डेट इज कि आप अपना इवेल्यूशन करेंगे कितनी दफा हुआ ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ तक ये बात रुक गई हो सेल्फ सेल्फ इवेल्यूशन की आप अपने बारे में ज़रा सोचिए 
क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज आप इस वजह से नहीं कर पाते कि आपके पास टाइम नहीं कैसा होता है कि टाइम नहीं है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या आपने किसी शादी में जा रहे हैं नहीं टाइम नहीं है आपने शॉपिंग You know, कहीं ना कहीं सा मैनेज करते हैं। exactly. तो तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ और लोग उससे आगे की बात कर रहा हूँ तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है इसलिए कि आप एक डिस्कशन चल रही है और उसमें कुछ लोग जो है किसी ग्रुप के अंदर वो ड्राइविंग इंजन बन जाते हैं और दे लीड द डिस्कशन एंड आई लाइक इट और इट्स गुड कि आप लोगों में मेरे ख्याल में जो ग्रुप है उसके अंदर अगर इनिशिएटिव और लीडरशिप वाली चीज़ें हैं तो बड़ा बड़ा अच्छा है कि वो आगे चल रहे हैं हेड चल रहे हैं और डिस्कशन को अपनी डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं और असल लर्निंग का मजा उसी वक्त आता है जब आप लर्निंग के प्रोसेस को अपने हाथ में लेके चलते हैं और आप बताते हैं कि नहीं हम ये डिस्कशन करेंगे आप हम ये डिस्कशन करेंगे और कुछ लोग बड़े फ्लेक्सीबल टाइप के होते हैं मेरी तरह 